please subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell button and select all so that you will never miss an update from School of Arts, Science and Technology. In this class, we are going to discuss about viral estuaries. Last class, we discussed about bacterial estuaries. Now, we discuss about viral estuaries. Discuss viral estuaries is the bacterial diseases. We have four diseases in our book. First one, genital herbs. Second, genital warts. Third, hepatitis B. Then, fourth, AIDS. Here, all the virus are used in estuaries. So, first we will talk about the genital herbs. So, genital herbs are caused by the causative agent of the herbs simplex virus. Herbs, genital herbs, we have a disease in the name of the herbs. In the herbs, we have a causative agent of the name of the herbs. So, let's talk about it easy. Genital herbs, causative agent of the name of the herbs. Herbs simplex virus, we have a start. Then, what are the symptoms that are produced? Source. Source is the same. Source in and around the vulva. Vagina. 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 Urethra, in the yellow part, the pun vara aramekidu. So, this is the main symptoms. Source in and around the vulva, vagina, urethra in female. That means in male, source on penis in male. So, this is the most important symptoms. Genital herbs. Pain during urination, we will see this one more time. That means, burning sensation during urination is the same. If we study bacterial diseases, we will study bacterial diseases. That is why viral diseases have pain during urination. That is bleeding between periods. That is one period of time. Bleeding is the same. So, this is another symptom. That is swollen groin nodes. That is why there are lymphatic vessels in the nodes. We are talking about the stage of the swollen groin nodes. So, this is another symptom. What are the symptoms? पौधवा वंदे फीमेल बॉडी लेर का कुड़े जेनाइटल हार्गेंस लेर ला सोर्स वरा आरा मेको अपने सुनो अधे मधरी मेल ला पेनिस ला इन्द मारी याना सोर्स वंदे फॉर्म आहो अपने सुनो अरे तेरे पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन ने रुकों सुनो ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स इन सुनो ये पकड़ासिया वंदे स्वालेन ग्राइन नो Average is 6 days. So, average is 6 days. So, average is 6 days. So, now we will see the symptoms. Now, we will see the genital herbs. What is the causative agent? Herbs simplex virus. So, we will see the viral STD called genital warts. Warts is a marukkal. So, we will see the body in our body. So, we will see the body in the body. So, we will see the body in the body. So, we will see the warts in English. So, what is the causative agent? Human papilloma virus, HPV. This is the human papilloma virus. In the cervix region, cancer is caused by cancer. So, human papilloma virus causes genital warts and cervical cancer. And cervical cancer. So, what are the major symptoms? Tumor on the external genitalia. Cervix and perianal region. So tumor is cut. So what is the region that we have to do with tumors? External genitalia, cervix region, then perianal region. Anal region is the anus of the region. So the hard outgrowth is cut. So that is the tumors on external genitalia, cervix and perianal region. This is the major symptoms. This is the incubation period. One to eight months. So, one month at least, eight months or more. This is our incubation period. So, this is all we know. This is our symptoms. We know. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. So, hepatitis B is the first thing. Hepatitis B is the hepatic region affected. So, hepatic is the liver. So, liver is affected by the disease. 
ஹெப்பட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹெப்பட்டிஸில் நிறைய டைப் இருக்குது ஹெப்பட்டிஸ் ஏ ஹெப்பட்டிஸ் பி ஹெப்பட்டிஸ் சி ஹெப்பட்டிஸ் டின்னு நம்மளுக்கு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெப்பட்டிஸ் இருக்குது இதில் ஒன்று ஒன்றுமே ஒரு ஒரு ரீசன்ஸ்னால் உருவாகலாம் இங்கே நம்மளுக்கு வைரல் டிசீசஸில் ஹெப்பட்டிஸ் பி டிசீஸை கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இது த்ரூ செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் மூலிமா இந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் பர்சன்லேருந்து நார்மல் பர்சனுக்கு போகலாம் போனாலும் இது அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய மெயின் ஆர்கன் எது அப்படின்னா லிவர் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஹெப்பட்டிஸ் பியை எஸ்டிடியில் ஒரு டிசீஸஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஹெப்பட்டிஸ் பி டிசீஸஸ் வர்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதில் முக்கியமான காரணம் ஆல்கஹாலிசம் ஸோ பர்சன்ஸ் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன் எது அப்படின்னா லிவர் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நம்மளுக்கு இந்த வைரஸ் மூலிமா இந்த லிவர் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால ஹெப்பட்டிஸ் பியை வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெப்பட்டிஸ் பி காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் என்ன அப்படின்னா ஹெப்பட்டிஸ் பி வைரஸ் HBV. ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ்க்கு ஹெச்பிவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஹெப்பட்டிஸ் பி வைரஸ்க்கு ஹெச்பிவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனோட மேஜர் சிம்டம்ஸ் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் டயர்ட்னஸ் பர்சன்ஸ் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க தென் ஜாண்டிஸ் மஞ்ச காமாலை வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா லிவர் டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னாலே டெஃபினட்டாக மஞ்ச காமாலையும் வர ஆரம்பிக்கும் கூட சேர்ந்து ஸோ எதனால் இந்த மஞ்சள் காமாலை வருது அப்படின்னா லிவர் டேமேஜ் ஆக டேமேஜ் ஆக பிளட்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின் பிக்மென்ஸ் வந்து பிலிருபின் பிலுவெர்டினா வந்து நம்மளுக்கு லிவர்ல தான் பிரேக் டவுன் ஆகும் யூஸ்வலா இது நம்மளோட பாடியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் பட் லிவர் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஹீமோகுளோபினை பிரேக் டவுன் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையினால அந்த பிக்மென்ஸ் எல்லாமே பிலிருபின் பிலுவெர்டின் நம்மளோட பாடியில இருந்து ப்ராப்பரா ரிலீஸ் ஆகாம நம்மளோட பாடியில எல்லா இடங்களுக்கும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் போது இதனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை தான் நம்மளுக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதனால தான் பாடி ஃபுல்லுமே நம்மளுக்கு எல்லோ கலர்ல தான் இருக்கும் இந்த பிக்மென்ஸ் மோஸ்ட்லி லிவர் டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக ஜாண்டிஸும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு கூடவே வந்துடும் ஸோ மஞ்ச காமாலை உருவாக ஆரம்பிக்கலாம் ஃபீவர் இருக்கலாம் இந்த பர்சன்ஸ்க்கு ஸ்டமக் பெயினு தென் ரேஷஸ் இது எல்லாமே மேஜர் சிம்டம்ஸ் ஸோ லிவர் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தே வந்துடும் அடுத்தது லிவர் செட்ராசஸ் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய லிவர் டேமேஜ் ஆகி டேமேஜ் ஆகி அதனோட ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு ஒரு ஸ்கார் டிஷ்யூவாக மாறக்கூடிய அந்த கண்டிஷனை தான் வந்து லிவர் செட்ராசஸ் இது ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் லிவர் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா சொல்லலாம் ஸோ லிவர் ஃபெயிலியர் தான் நம்ம அடுத்தது எழுதியிருக்கோம் ஸோ லிவர் செட்ராசஸ் நடக்க நடக்க ஃபைனல் ஸ்டேஜில் லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பர்சனால் உயிரோடவும் வாழ முடியாது டெஃபினட்டாக அந்த பர்சன் வில் டை ஸோ இதனோட இன்குபேஷன் பீரியட் எவ்வளோ அப்படின்னா தேர்ட்டி டு எயிட்டி டேஸ் முப்பது நாள்லேருந்து எண்பது நாள்களுக்குள்ள இதனோட சிம்டம்ஸ் வந்து வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கலாம் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற வைரல் சீரீஸ் என்ன அப்படின்னா எய்ட்ஸ் எல்லாருமே பொதுவாக இந்த டிசீஸை பற்றி படிச்சிருப்போம் ஸோ நம்மளோட டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் எய்ட்ஸ் டிசீஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நைன்த்தில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ எய்ட்ஸ் அப்படின்றது அக்வைர்ட் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு வைரஸ் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை அஃபெக்ட் பண்ணி மேஜராக நிறைய டிசீசஸை உருவாக்கி நிறைய சிம்டம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இதை நம்ம சின்ட்ரோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் தான் நம்மளோட பாடியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் தி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேத்தஜன்ஸ் இந்த வைரஸ் இம்யூன் சிஸ்டத்தையே அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளால் எந்த டிசீஸஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் ஃபைட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது ஸோ அப்போ இந்த எய்ட்ஸ் டிசீஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கொடிய டிசீஸ் அப்படின்றதும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த எய்ட்ஸ் டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் ஹெச்ஐவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிளட் அண்ட் பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் மூலிமா அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகலாம் நீடில்ஸை காமன் நீடில்ஸை ஷேர் பண்ணுறது மூலிமா தென் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வந்து இன்ஃபெக்டட் பர்சன்லேருந்து நார்மல் பர்சனுக்கு ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக டேட்டூஸ் போடுறது மூலிமா இது எல்லாத்து மூலிமாவுமே இன்ஃபெக்டட் பர்சன்லேருந்து நார்மல் பர்சனுக்கு பிளட் மூலிமா இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகலாம் அதே மாதிரி த்ரூ செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் மூலிமாவும் இன்ஃபெக்டட் பர்சன்லேருந்து நார்மல் பர்சனுக்கு இது டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்டட் மதர்லேருந்து ஃபீட்டஸ்க்குமே இந்த வைரஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகலாம் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுறது
even more than 10 years 2 to 6 weeks ku la oru sila perku idoda symptoms theriya varalam 10 varshangalukku mela kalichi kuda idoda symptoms oru sila perku theriya varalam viral diseases liye romba romba serious ana oru contagious disease edhu appdin paathana aids disease da aids ku idvarikum proper ana oru medicine kandupidikkala irundhalum idoda symptoms control pandradhukaga antiviral drugs antibacterial drugs antifungal drugs nu nariya medicines kuduthu da idoda symptoms vandu control pannite inda hiv patients oda Life is prolonged and treatment is prolonged. So, prevention is better than cure. We will be safe and safe. We will be safe and safe. We will be safe and four viral diseases. Discuss. First viral disease is genital herpes. Causative agent is herpes simplex virus. Second viral STD is genital warts. Causative agent is human papilloma virus. Third viral STD is hepatitis B. Causative agent is hepatitis B virus. Fourth is AIDS. Causative agent is human immunodeficiency virus. That is HIV. That is the fungal disease. We have one fungal disease. We have one fungal disease. Candidiasis. Candidiasis is caused by a causative agent. Candida albicans. Candida albicans. In the candidiasis, in the fungal STDs, we have an AIDS disease. There are viral infections, bacterial infections, fungal infections. Right? And the fungal infections are called candidiasis. AIDS disease affects a person's candidiasis. This fungal infection is the same thing. It's a problem. So, we will learn this candidiasis in STDs. This is the causative agent called Candida albicans. What are the major symptoms? We will see this as pain during urination, then pus discharge. So, we will see this as common symptoms. Now, we will see this as well. It mainly attacks mouth, throat and intestinal tract. That is also a moist region. This fungus affects it. So, it affects mouth, throat and intestinal tract. Then, pain during urination. We have told you about the same disease in this case. Pain during urination. Same problem is here. That is vaginal discharge. In the vaginal region, we have a mucus in the vaginal region. So, that is vaginal discharge. We have not done this incubation period. Which means, in the case of exact incubation period, we have to know the same thing. So, we have to see the protosoven. STD. Fungal STD is the one that we have. That is Candidiosis. We will see the Protosoven STD. In Protosoven STD, we have to see the Protosoven STD. So, that is called Trachomoniasis. Trachomoniasis. Okay? So, this is called Causative Agent. Trachomonas Vaginalis. Trachomonas Vaginalis. Split it and you can learn it easier. Trachomonas Vaginalis. Okay? So, what are the major symptoms? Vaginitis. Then, vaginal discharge. Itching and burning sensation. This is the first time we see it. Itching and burning sensation is here. Then, urethritis, hepatidimitis and prostatitis. Now, vaginitis. What do you know? Inflammation of. Vagina. Jepam eh, orang word ke pakat leh titis sabin mudun jadi na, ada adu noda enlargement, infect ana jadi nala, adu part enlarge agra adu condition ada titis, abdin soli, nama loda technical term leh ingu kudupo, so apengga vagina titis abdin rade, inflammation of vagina. Ipo urethritis abdin rade, apengga nama arko inflammation of, ila enlargement ingu kudu solala, inflammation of urethra, urethritis ingu rade, inflammation of urethra. Epididimitis is the inflammation of epididimitis. Epididimus. Inflammation of epididimus. Epididimus is the male reproductive system. The testes produce sperms in 12 to 24 hours. The region is the epididimus. The epididimus is the epididimus. So, the region is the epididimus. The situation is the epididimus. That is the prostatitis. So, prostatitis is the inflammation of prostate gland. Prostate gland is an accessory sex organ which helps in sperm production in male. So, this gland is infected and enlarged. 
ப்ரோஸ்டாக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ வெஜாயினட்டிஸ்ன்றது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் வெஜாயினா யூரித்ராய்டிஸ்ன்றது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் யூரித்ரா எப்படி டைமட்டிஸ் அப்படின்றது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் எப்படி டைமஸ் தென் ப்ரோஸ்டாக்டிஸ்ன்றது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ப்ரோஸ்டேட் லேம் இது இல்லாமல் வெஜாயினல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் தென் ஹிட்சிங் அண்ட் பேர்னிங் சென்சேஷன் ட்யூரிங் யூரினேஷன் ஸோ இதுதான் இதனோட மேஜர் சிம்டம்ஸ் கடைசியாக இதனோட இன்குபேஷன் பீரியட் பார்க்கலாம் இட் இஸ் ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் நாலு நாள்லேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் எப்போ வேணாலும் இதனோட சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பாக்டீரியல் எஸ்டிடிஸ் வைரல் எஸ்டிடிஸ் ஃபங்கல் எஸ்டிடிஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோசோவன் எஸ்டிடிஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் சரி இப்போ நம்மளுக்கு எஸ்டிடிஸ்னா என்னன்றது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எப்படி இது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது என்ன காசிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது தென் என்னென்ன மாதிரியான மேஜர் சிம்டம்ஸ் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுலாம் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் த்ரூ செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் மூலயமா தான் இது நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்றதுனால ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் என்ன அப்படின்னா அவாய்டு கான்டாக்ட் வித் தி அன்நோன் பர்சன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் என்ன அவாய்டு செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் வித் unknown person or person nu solla illa partners nu solla or multiple partners so avoid sexual contact with unknown partner or multiple partner so unknown person oda sexual contact vechukkuradhu mulaiyavo illa multiple partners oda sexual contact vechukkuradhu mulaiyavo in the microorganisms and the infected person la irundhe நார்மல் பர்சன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படி நம்ம படிக்கும் போது என்ன சொன்னோம் த்ரூ செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் தான் இது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் ஸோ அப்போ அன்னோன் பர்சனோடவோ இல்லை மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸோடவோ செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்மளால் ஓரளவுக்கு இதுலேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் செகண்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா யூஸ் காண்டம்ஸ் டியூரிங் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் படிக்கும் போது மெக்கானிக்கல் பேரியரில் காண்டம்ஸ் பற்றி படிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த காண்டம்ஸ் வந்து இட் சேஃப் கார்ட்ஸ் தி பர்சன்ஸ் ஃப்ரம் எய்ட்ஸ் அண்ட் அதர் எஸ்டிடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கீங்க காண்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா இன்ஃபெக்டட் பர்சன்லேருந்து நார்மல் பர்சனுக்கு இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகாமல் அந்த காண்டம்ஸ்லேயே டெபாசிட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஒரு பார்ட்னர்லேருந்து இன்னொரு ஒரு பார்ட்னருக்கு இந்த ஜேர்ம்ஸை டிரான்ஸ்மிட் ஆகாமல் நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ செகண்டாக எழுதுறது யூஸ் காண்டம்ஸ் ஸோ காண்டம்ஸ் கேன் சேஃப் கார்ட் தி பர்சன் person from STD எஸ்டிடிஸ் பற்றி நம்ம படிக்கிறது மூலிமா இது எப்படி காஸ் ஆகுது தென் இதனோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன எப்படி நம்ம இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இனிஷியலான ஸ்டேஜில் என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் நம்மளோட பாடியில் கிரியேட் ஆகுது இன்கேஸ் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா தென் அதனோட லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜில் அது எவ்வளோ மாதிரியான சீரியஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸை உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த எஸ்டிடிஸ் டிசீஸ் பற்றி படிக்கும் போது நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ இன்கேஸ் இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரிய வருது அப்படின்னா வி ஹாவ் டு கன்சல்ட் தி டாக்டர் இமீடியட்லி ஸோ அதுதான் நம்மளோட தேர்ட் பாயிண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டவுட் வி ஹாவ் டு கன்சல்ட் வித் த டாக்டர் இன் கேஸ் ஆஃப் டவுட் கன்சல்ட் டாக்டர் ஃபார் டயக்னோசிஸ் அண்ட் கெட் கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அடிக்கடி நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிடிஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் என்ன சொன்னோம் அவாய்ட் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் ஆர் அவாய்ட் செக்ஸ் வித் தி அன்னோன் பார்ட்னர் ஆர் மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் செகண்ட் யூஸ் காண்டம்ஸ் தேர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டவுட் கன்சல்ட் டாக்டர் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எஸ்டிடிஸ் அண்ட் மேஜர் சிம்டம்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் பற்றி படிச்சுருக்கோம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம சர்விக்கல் கேன்சர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்